hampir jam 6 suasana Jepang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, Tomodachiku. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya mau perjalanan pulang. Sekarang posisinya lagi ada di Koryama. Sambil jalan ke stasiun ini, saya mau abadikan suasana di Koryama, teman-teman. Ini di pinggiran kota Koryama ya, ini suasana lalu lintasnya. Jepang gimana menurut teman-teman? Ada motor tapi jarang ya di Jepang ini. Lihat sungainya. Uh, mantap. Bersih ya teman-teman ya. lanjut yuk aduh capek teman-teman di Jepang ini ya kalau kemana-mana kalau jauh dari stasiun harus jalan kaki ya teman-teman aduh karena saya tidak tahu caranya naik bis di Jepang teman-teman ya saya sedang perjalanan menuju ke itu Asaka Nagamori stasiun masih jauh ya dari sini ikutin terus video ini ya teman-teman saya mau coba belok sini lah lewat komplek Sambil lihat-lihat bangunan rumah di Jepang, teman-teman unik ini di Jepang. Rumah yang pakai pagar itu jarang, ya, teman-teman. Seperti ini tuh, mobilnya geletak di luar. Terus, ini rumah Jepang khas banget, ya. Rumahnya Nobita bukan ini ya? Hampir-hampir mirip loh. Ini videonya saya tidak menggunakan stabilizer ya teman-teman. Sengaja biar bisa di zoom. Oke. Ini namanya Noriba teman-teman Noriba itu adalah Tempat naik bis Atau tempat nunggu bis Atau halte ya teman-teman Itu jadwal-jadwalnya tadi Tapi saya sendiri belum pernah naik bis Di Jepang Ini kayak semacam perumahan Ini pom bensin teman-teman Sama halnya kayak di Indonesia ya Pom bensin Ini 
7 Eleven atau semacam Indomaret, Alfamart seperti itu ya teman. Dalam bahasa Jepang ini disebut konbini atau toko 24 jam. Oh ini ada orang Jepang bawa. Konnichiwa, Strisimas. Ngomong apa deh, Bude? Jadi orang Jepang itu suka melihara anjing ya teman-teman. Anjing itu hewan yang dibilang beruntung. Ya gitu teman-teman. Kalau di Jepang ini anjing itu dirawat benar-benar ya. Dan harganya pun tinggi. <laughs> Kalau di kita ya jarang ya. Ya ada sih, tapi saya nggak ngerti. Soalnya selama saya di Jepang ini sering banget lihat orang Jepang melihara anjing sampai dipakein baju seperti itu. Dulu kata sensei saya ya. Kalau pengen belajar bahasa Jepang itu ya Enaknya kalau sudah di Jepang teman-teman Soalnya apa? Soalnya di Jepang ini kan banyak tulisan-tulisan Jepang ya Tulisan Romaji ada tapi nggak terlalu banyak Seperti ini teman-teman Ini bisa dijadikan bahan untuk belajar Tuh tulisannya apa itu Kanji-kanji seperti itu ya Tapi ternyata Setelah sampai di Jepang Ya tergantung orangnya sih ya Kalau saya pribadi Sudah di Jepang Jarang banget ya Belajar bahasa Jepang Bawaannya Waduh Bawaannya Males teman-teman Musuhnya itu HP Di Jepang ini ya Harusnya kalau pemagang ini sekalian kerja harusnya nih ya sekalian mendalami uh, bahasa Jepang teman-teman karena kalau sudah paham bahasa Jepang nanti cari kerjaan itu insya Allah gampang karena banyak perusahaan Jepang yang ada di Indonesia ya dan juga lowongan untuk penterjemah itu banyak ataupun nanti bisa jadi sensei di LPK atau buka privat seperti itu ya Aduh. ya itu tadi teman-teman musuhnya males dan handphone jangan ditiru ya teman-teman ya tetap semangat enak aja ya ngasih semangat orang-orang tapi dirinya sendiri nggak semangat aduh ini gedung apa ini unik oh kayaknya foto studio foto studio Tuh ada cewek Jepang tuh Saya baru pertama kali lewat sini teman-teman Ini belok kiri kayaknya Belok kiri Oke Lurus nanti nyebrang Di sana stasiunnya Ikutin terus ya teman-teman Jangan bosen-bosen Ini saya sambil nge-vlog Biar nggak bosen Selama mengikuti video saya ini gimana teman-teman? Suasana Jepang Teman-teman bisa nilai sendiri ya 
jalanan bersih ya kan lalu lintas lancar ya lancar soalnya ini di pinggiran kota teman-teman terus ini teman-teman saya salut ya sama toko-toko yang ada di Jepang apalagi yang di pinggiran-pinggiran kota seperti ini atau di desa-desa ya kalau saya perhatikan eh, pengunjung atau pembelinya itu jarang teman-teman tapi mereka masih bisa bertahan ya Oke teman-teman Ini ada supermarket Saya mau masuk dulu ya Pengen beli minum Oke nanti kita sambung lagi Oke teman-teman Jadwal keretanya masih Sekitar 15 menit lagi Terima kasih ya Yang sudah nonton video sampai sini Perjalanannya jauh, tapi sambil ngevlog jadi nggak kerasa ya. Oke, okay. stasiunnya udah deket itu udah di depan. Ikutin terus video ini ya teman-teman ya. Parkiran sepeda, terus di seberang sana ada stasiun ya teman-teman. Itu ada pangkalan bis. Terus ini ada konbini lagi Namanya Lawson ya Kayak semacam Indomaret Oke, yuk. Kita naik Jembatan layang Konnichiwa Ini ada bocah kecil nih Disapa yuk Konnichiwa Oke Di sebelah sana Itu arah ke Stasiun Koryama teman-teman Ke pusat kota Koryama terus di sebelah sana ke arah Shirakawa oke okay. lanjut oke okay, teman-teman ini sudah sampai di stasiun Asaka Nagamori Terima kasih yang sudah nonton video ini Jangan lupa di like, share, dan subscribe-nya Oke, videonya Sampai sini aja ya teman-teman Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman semuanya Gan batik udah say Yuk